Итак, ну что, уважаемые дамы и господа, я думаю, что мы потихонечку будем начинать. So, Flora, step by step we have to start, and uh, for the beginning uh, I have to ask you one thing. So, you have been a wine maker since the age of 17, is it right? Yeah, that's right. And, yep. and where were you, uh, and you were very young uh, when you started. Why did you decide to be a winemaker and uh, why did you move to Jura? Uh, just one second, I have to translate. Uh, соответственно, вопрос, который я ему задал, да, дело в том, что Флоран, uh, может быть, не все знают, uh, начал работать на винодельнях очень рано, и как винодел он работает с 17 лет, и мой вопрос, в общем-то, в том и состоял, uh, что его сподвигло вообще, в принципе, на эту профессию, и почему он uh, приехал за этим именно в Журу. Please. Yeah, uh, actually, that's for Nico as well. <coughs> my, my father was geologist, uh, and, and then, so, uh, not in the world of winemaking, And then uh, I was born in Montpellier, so in the south of France. And then um, I arrived in the Jura when I was 13 years old. Uh, and, then, and then I start, my first goal was to work with, with forest. I, want, uh, I wanted to, to, become, to become a kind of forest manager, something like that, mm -hmm. because in the Jura we have a lot of forest as well. Ну, соответственно, как он говорит, что родом он сам с юга Франции, неподалеку от городка Монпелье. Вот, а, отец у него увлекался там геологией, и он 13 лет а вообще сам по себе первый раз попал а, в регион а, Жура. И изначально как бы сама цель стать виноделом у него не было. Он скорее хотел стать тем, кто, не знаю, как у нас по-русски это правильно сказать, лесничим, да, ну не лесником, чисто, то есть человеком, который бы работал и ухаживал за лесом. Okay? And um, so, and, and so that was my, my first goal. So, so I, st I started studying this, this uh, thing, so the, the forest management. And to pay their studies, I worked in the vineyard then, you know, for, for, for different uh, works then. And uh, that is when I start with my, my passion with wine. So uh, I, I knew some producers and because I was working with them. And then um, I tried to learn more and then I became so passionate. So finally I decided to become a winemaker by myself. Соответственно, да, после по началу, так как он начал там работать, как-то практиковаться по работе с растениями, с деревьями, в том числе по работе ему приходилось сталкиваться и с лозой как таковой, и он, соответственно, по ходе своих работ, по ходе своих практик, он познакомился с несколькими виноделами, и, соответственно, все это дело привело его к любви к вину, и вот шаг за шагом он изменил свои юношеские мечты, да, вот вместо лесника решил стать игрмейстером, да, как вот нам тут подсказывают, да, действительно. So, you're a Jagermeister? <laughs> okay, please continue. Tell us more. <laughs> yeah, so, um, um, and then that's why, so finally, uh, I decided to make some, some studies in, in winemaking and uh, military, because, you know, when you are not from the world of winemaking, uh, or when you are not the son of a winemaker, uh, it is quite difficult then to, to settle and to, to find something, I mean, where to work. Uh, so that's why I decided to make some studies. It was a kind of key for me to open some doors. And then um, I, I studied in, um, some studies in the University of Dijon, so in Côte d'Or, in Burgundy. And then I, 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 I became, I am a neurologist. So I'm, I made this studies then. Uh, it is, um, so I, I, I get some experience at this time. And then, and then because more than studies, I think that make good one studies experience you need the experience and then and then and feeding and then more than studies but you need some diplomas you know just as, as i told you you know just to open some doors and then to, to be i mean uh yes to enter this world quite close and that's why а, ну что ж, да, как говорит Флоран, да, действительно достаточно сложно, наверное, стать виноделом, если ты не семьи потомственных виноделов, то есть как бы там дороги у тебя не настолько открыты, поэтому в качестве высшего учебного заведения для своего обучения он выбрал университет, где он изучал аналогию а в городе, соответственно, Леон, а что во Франции, соответственно, в регионе... Да, Леон, а Дижон, Дижон. А, Дижон, да, прошу прощения, извините, бога ради, это я за... Да, безусловно, Дижон. Uh, 
Дижон на Сейпунди. И, в общем-то, так потихоньку-потихоньку он стал деле. Хотя, конечно же, безусловно, практика – это очень важный момент, но без теоретических знаний и без, в том числе, и дома, что уж тут говорить, да, ему достаточно сложно было устроиться на работу. Поэтому вот такое вот его, вот, скажем так, начало творческого пути. So, did you finish yes. this university? Yeah, yeah was just... was, yeah, years ago. And then, and then uh, as I told you, you know, I, I, I think that's now, for example, to make, to make wine, I mean, now I, I just choose maybe 5% of my knowledge or this knowledge. I mean, it is, uh, this technical knowledge is not, is not so important once, it, once again to, 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 make, to make wine. I mean, I, I think that a lot of people, winemakers are, very good winemakers are, are, are no diplomas, but just the feeling, the passion of, of making wine is enough. Yeah. Yeah. В то же самое время, да, вот по его словам, что те теоретически же ему пригодились, но если брать общую совокупность а, этого объема всего, да, то есть, ну, это, наверное, не более чем 5% а, от тех знаний, которые он сейчас, которыми он сейчас уже, соответственно, владеет, да, тех самых знаний, которые дала ему уже непосредственная практика. Соответственно, отсюда я хочу перейти, как он вообще познакомился с Жаном Райкартом, да, потому что, опять же, а, Флоран не является основателем, Винодельня. Винодельня достаточно молодая, то есть она буквально была основана в конце 20 века. И попытаем его, да, как же все это дело произошло. So, Флоран, yeah. one another question. How did you met and how did you start to work with Mr. Jean Rijka? Yeah, that was, um, uh, so, um, I arrived in the Macone, so in the south of Burgundy, where I am settled now. Uh, it was... Uh, in 2007, yeah, 2007 then. Uh, and then I was working for a domain called Domain des Ponsetti. I was making wine there. I was the manager of the, of the domain, but not the owner. So it wasn't my, my thing, it was, I was just working there. And I worked for the Appellation saint mm -hmm. Uh I was involved in the, in the cooperation of the producers. <clears throat> And then um, it is when I, where I, I, I met Jean Ricard. Mm. And, and you know why I, uh, I became so close from yeah. him? Because we, we share a lot of same uh, uh, philosophy, ideas, and, uh, and the same history, more or less, by being uh, not from the Maconnais, by starting to make wine, not, I mean, not being sons of any anyone and, and and because Jean at this time was the first one to make wines both in the Jura and in Bern. Oh, okay and as I explained you for me it was the same I was I start my experience by making wines in the Jura but I make my studies in <laughs> that's Bern. funny like, yeah that's so, great That is why, you know, a lot of things made... Flora, that. Flora, I'm sorry, you're so passionate, but I have oh, yeah, sorry, to yeah, yeah. because I will lose all your ideas. <laughs> <Go ahead. laughs> I'm sorry for this. Итак, соответственно, он говорит о том, что познакомился он с Раном Райкером в 2000, примерно, седьмом году. Это все было во время его визита в Макане. Сам он на тот момент работал как директор, как генеральный директор винодельни, как винолог, но не будучи владельцем небольшого хозяйства в Сан-Веране. И судьба свела их, и что их сблизило, так это их очень схожая история и очень схожие взгляды на жизнь. Дело в том, что Жан Райкар, как и Флоран, они не из семьи потолстенных виноделов. Они были первыми в своих, то есть, грубо говоря, нет а, поколений предков, которые бы а, научили их чему-то в детстве. То есть все, до чего они доходили, это все было, соответственно, своими мозгами. Второй момент, который, опять же, тоже показал на этапе особенно знакомства очень интересным, это тот факт, то, что а, к этому на тот момент а, Жан Райкар был владельцем на тот, уже двух виноделин, одна в Журе, одна, соответственно, в Маконе, где они познакомились, где, в общем, он сейчас обитает. И это также ему, в общем, напомнило о том, что он в свое время первые свои эксперименты с винами, соответственно, проводил в регионе Жура, потом уже получал образование в Бургундии, то есть оба региона ему были близки, и там и там интересно было работать, но вот возможность, опять же, поработать с винами двух великих, безусловно, великих регионов на тот момент вот была только у Райкара, и ему это показалось очень интересным, ну и, в общем, таким образом они шли, нашли друг друга. Please. And then, uh, yeah, so we start talking a lot 
I mean about wine and then and then about I start sometimes I go uh, I went uh, at, at his demand and to 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 give an end uh, when the period of racking the barrels for example or to clean the barrels and then you know this kind of stuff that needs uh, uh, people and then uh, that is yes that is why we became so close and so friend and and, and then and then um, but most of all we share the same philosophy of why I will give you more, more information about that please, later please. but, but yeah, uh, I have another me. question uh, inside this so you being a manager of another winery yeah, you uh, went to visit uh, Raikard and to work as a simple. Yeah, but, but, but for free, you know, just like that during the uh, weekends, or you know, just like, just to help. Okay. I mean, okay, yeah, I not, it, not, not as a, a, an employee, just like uh -huh. that, because just to help and then, and then cool. Jean was working alone, and then I know that some, you know, some stuff in in, in the cellar to move the barrels, for example, this is quite quite difficult, and then just like that as a friend, yeah. Uh -huh. Ну да, и соответственно потихонечку началось общение, потихонечку началась дружба, и, да, я даже уточнил, то есть вот Флоран на тот момент являющийся там управляющим и виноделом хозяйства, да, он говорит, что я приезжал, просто помогал ему делать тяжелую работу, которую, в принципе, на винодельных делать никто не хочет, то есть там, не знаю, там бочку там перенести из одного угла в другой, там помыть какие-то большие емкости, то есть такой простой тяжелый физический труд, который на самом деле они выполняли в свободное от основного рабочего места времени Флорана, ну и просто веселились там, общались. И самое важное, ну, есть это самый важный момент, который он еще раз делает акцент, это то, что у нас было одинаковое мышление, да, одинаковая философия, и, в общем, это по факту сблизило их ближе всех, да, ближе всего, я думаю. Окей. Tell us more about the estates in Burgundy and Jura. Yeah. What is the difference uh, for you and what do they have in common? Well, um, for my, my, I mean, in general, the both, both regions of, or my, my, my vineyards, I mean, is, uh, um, uh, for, 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 uh, for, for me, so I, 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 I own uh, four hectares in the, in the Maconnais, mm -hmm. and six and a half in the Jura then. Uh, so that's my Alma vineyards then. But I, I, I complete my range uh, with uh, buying some grapes. Uh, but I buy the grapes in the vineyards because I want to manage all the steps of winemaking from the harvest and then to the bottling. So if I, if I purchase some grapes, it's grapes in the vineyard, and then I, I harvest my Okay, uh, Florent, uh, uh, while I will translate uh, your short speech, uh, can you start with the presentation? Yeah, of course. Well? <clears throat> Итак, соответственно, да, вопрос мой был к Флорану, uh, но ну, у него есть хозяйство в Журе, и, то есть есть виноградники в Журе и в Бургундии, и, соответственно, вопрос, да, что между ними общего, что между ними разного. Ну и он говорит о том, что на данный момент Действительно, ему принадлежит два виноградника разного размера, порядка четырех гектаров, соответственно, в Журе, и чуть-чуть побольше, там сейчас цифру мы дальше увидим, в Бургундии. И что, несмотря на то, что это разный теруар, что это разные, что это разные там, немножко там, погодные условия, но в любом случае оба эти виноградники, они исповедуют одну и ту же философию полного контроля над соответственно, на, над каждой бутылкой вина, то есть начиная от виноградника, заканчивая уже ее заполнением непосредственной бутылки. И, кроме всего прочего, а, говорит о том, что часть винограда для своих вин он также приобретает. Вот. Но, опять же, приобретает он не винный материал, он приобретает не винный как негациант, он, соответственно, работает именно на винограднике, вплоть до того, что даже урожай они убирают самостоятельно. А, мы потихонечку включили, соответственно, нашу презентацию, презентация на русском, вот, поэтому какие-то картинки, какие-то там моменты вы здесь можете абсолютно спокойно увидеть. Еще раз повторюсь, если есть какие-то вопросы, то с удовольствием мы от вас их ждем. Окей, okay, please. Yeah, so we can, could we start the presentation then? Yes, sure. Okay, it is okay for you the screen? Yep, perfectly. Okay, let's nice. Go. Okay, good. So let's go for it. So, uh, yeah, uh, well. A few words. I mean, we, we speak a little bit about the, the history, but you know, I, some days then to 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 remind you uh, the history of the man, so which is not so so old as you see. So uh, uh, so Jean 
you can see Jean the picture there mm -hmm. uh, beside me. So was born in the in in Belgium because this name Rijkaard, as you as you can imagine, that's not, not French. That that's Belgium. So it's a Flemish name. So that's why the, the Rijkaard is a good specific name. And then uh, so he was born in, in in Belgium, and then and then um, he. he he decided to come, to, to, he was an importer of wine, and then he decided to make wine by, by himself. Uh, it was 45 years old at this time, so quite old then to start to make wine. But, and then he decided to move in, in, in the Maconnais to create a, um, a negoce called the Maison Verger, uh, which is, well, still exists. And then uh, he created his own domain, so the Domaine Ricard, in 1998, so 20, uh, 22 years ago then. Ну и так, соответственно, да, здесь на слайде немножко истории хозяйства в цифрах. Здесь есть нелегкие такие ошибки в этой самой презентации, не обращайте внимания, да, год рождения Лимбурга, не, не совсем так. Он родился в городе Лимбург, Бельгия, и это очень важно для понимания самого названия хозяйства, да, обратите внимание, что написание, ну, мягко скажем, не французское. Он был фламандец по национальности, соответственно, фамилия у него, в общем-то, она близка к своим корням фламандским, соответственно, к голландским каким-то, даже такой футболист был очень такой известный, тоже с такой же фамилией, да, Райкар. Вот. И э, человек, который был просто влюблен в вино, переехал когда-то во Францию. Вот. Э, в 90-м году он сначала основал небольшой негацианский дом, который, кстати, вот Верже называется, он до сих пор существует. А спустя 8 лет э, он создал э, Maison Райкар, где причем одновременно Оба домена, оба хозяйства, они строились в одно время, в 98 году. Ну и к моменту, когда, соответственно, Жан уже основывал компанию, да, он уже был достаточно взрослый человек, поэтому вот в 2013 году он устал, да, возраст, опять же, сил не те, и поместье было передано во владение и, соответственно, в управление Флорану, который сегодня с нами сегодня общается. Окей, okay, yeah. so then, and, and then some information about my about, about me so yeah about montpellier so i i am 44 nearly 45 years old now so yeah time is, is running so fast yeah, <laughs> and then uh well as i explained you so in seven so i was the manager of the domain the domain was called the Ponsetti. and then uh yeah and i own uh the domain of uh, jean seven years ago uh in, it was in uh 2013 Yeah. Ну и, соответственно, да, немножко про меня. Мне уже вот практически 45 лет, как быстро течет время, да. Ну и, соответственно, вот хозяйство, где я работал, виноделом управляющими, да, вот 7 лет уже, по сути, по месте под управлением Флора. So, let's continue. Um, yeah, so five, well, four years in the, in the Macone, and then six, six and a half, because I, I met plantation last year, so in the Jura. And just to show you some pictures, uh the wine uh well that's me me in the in the cellar um of the of the in the macone the first one mm -hmm. and then the uh the rock on the top of the slide is la roche de solutre very known from the macone as you see so the the, the, the place there is very uh, stony very rocky mm -hmm. and then uh on the um uh, upper side of the uh well don't the no don't the, don't the slide sorry uh a picture of arbois mm -hmm. see where the church and the cellar of arbois too yeah. no соответственно да немножко картинок да немножко информация здесь написано 4 гектара в бургундии 6 в журе сейчас говорит уже не 6 а 6 с половиной пол гектара в прошлом году удалось приобрести а, ну вот он сидит у бочек на своей винодельне в макане а, справа сверху это знаменитая скала название прошу прощения не расслышал но это очень -то одна из, один из самых известных самых часто фотографируемых видов опять же макане ну и внизу а, слева внизу это фотография городка арбуа в окрестности которой у него виноградники ну и а, бочки на вытяжке опять там же в арбуа uh yeah so uh, uh it is right here it is just one name but yeah two wineries so one in the Maconnais, one in the jura uh, uh and then um two labels uh so the green one and the orange one or the maroon one so the green one is for the wines i make with my own vineyards and and the the orange one is for the wines I, I make with uh, uh, grape uh, uh, pochets. But... It's very important, I had to translate. Yeah. Итак, уважаемые дамы и господа, обратите внимание, да, все вина, 
опять же, из обоих регионов они идут под одним брендом. Но если вы видели эти бутылки вживую или, может быть, там какие-то выставки или пробовали уже, то, может быть, обращали внимание на то, что некоторые его этикетки, они бутылки оформлены в таком зеленом цвете, вот та сама этикетка, колпачок, а некоторые в оранжевом. В чем разница? А те вина, которые делаются на 100% из своих собственных виноградников, они обладают вот этой вот зеленой этикеточкой, и те вина, которые он делает из приобретенного винограда, это, соответственно, оранжевая этикетка. But what is important to say, I insist on that point, is uh, I don't manage differently the wines they are from my own vineyards or not. I really want to keep the same quality of wine. I mean, it is not like You know, my, my, the ones from my, my own vineyard are the top and the other ones are, you know, less good. No, I really want to manage everything uh, with the same quality, so in the same philosophy, with the same steps of wine making. Exactly. Uh, но, что очень важно заметить, да, но он не говорит о том, что, ну, вот те вина, которые из моих виноградников, они лучше, чем те, которые я приобретаю. Нет. Всем винам уделяется одинаковый объем внимания. А все процессы, все этапы виноделия, они, в общем на одном уровне. И а, а, здесь нет разделения, что там эти вина выше, либо ниже. Нет, это единственное отличие только в том, что свой виноград, либо приобретенный. То есть, на самом деле, он абсолютно честно подает эту информацию. That's very important then. So, once again, if I push the grapes, I may go at this. At the time, uh, at, the, at the moment, I want to, and 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 by hand, so with my team, so I, 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 with with the same care, with the same care. Then, so that's very important. То есть, да, еще раз повторяю, что да, все вина это все вина одинаково внимание. И то, что я даже покупаю виноград, вот вся моя команда, я в том числе, мы ходим и сами выбираем этот виноград, сами выбираем момент оптимальной зрелости, а не пользуются тем, что нам кто-то там вдруг решил продать. <clears throat> Oops. Yeah, some information about the vineyards then. Uh, I think that everything starts from here, so it is important to, to, to take, take some time then to speak about that. Uh, this slide shows you then the, all the vineyards from France, uh, as you see, so Paris, Lyon, the cities, just to, uh, to situate a little bit. And um, see, so... Um, I make, I make wines in, in all Burgundy from Chablis. I make some Chablis too. Uh, from Chablis to the Maconnet uh, and in, some in Côte d'Or as well. Uh, I think that letting uh, import some uh, Merceau, for example, Merceau from Micro uh, And wines from the Jura too. But um, the Jura, as you see, it's a, it's, a, it's a small vineyard. So between at the east of Burgundy and uh, at the... Um, ну, соответственно, на этом слайде, да, здесь очень важно рассказать о том, где наши виноградники, потому что виноградник это место, где все, в общем, начинается. У нас карта, на которой выделены регионы, в которых он работает. И да, у него два хозяйства, еще раз, да, хочется повториться, одно в Маконе, другое в Журе, но в том числе он покупает виноград в других регионах, так, например, в полной линейке домена Райкара которая представлена на французском рынке, можно встретить и Шабли, и в Кодоре он делает некоторое количество вин, и даже, да, у нас есть от него Мерсо. Вот. Ну и видите, да, опять же, по карте, что э, виноградник Журе – это слегка на восток э, от Бургундии, туда поближе к швейцарской границе, но все это находится, в общем-то, относительно недалеко друг от друга. Uh, so see, the Jura is not so far from, from Burgundy. A lot of people uh, ask me sometimes, well, how, how to do then? How, how can you do then to manage the, the winemaking in, in, in two cellars, so in Burgundy and in the Jura as well? As you see on the map, and then, and then, and then, and then for Russian people, it's even closer. It is just one hour, one hour driving in by car then to go to, to, to my, my cellar in the Maconnet. To my cellar in, in the Jura, then. So see that that's very easy. So how much takes for you to go from Jura one to? Hour, one hour and 15 minutes by car. One hour and 15 minutes. Yes. Okay. Да, ну вот смотрите, да, по российским 
церковь, по его словам, ведь всегда там вообще расстояние, не расстояние. И очень многие, ну, как бы многие да, спрашивают, а как тебе это удается, там, одновременно поддерживать один и тот же высокий уровень качества своей вины там и там, как ты успеваешь. Но, ребят, да, карта там выглядит, может быть, там масштабно, но вот от, от одной его винодельной до другой на машине, ну, час, но ну, час пятнадцать. Поэтому, в общем-то, это время, наверное, меньше, чем многие из нас тратят для того, чтобы просто добраться на работу. Поэтому проблем нету. Флора, uh, please, microphone, you switched off microphone, I don't hear you. Microphone. Uh, Маш, помоги нам, пожалуйста. Вот, окей, thank you. Флора, you switched off your microphone, so we didn't hear nothing. Yeah, yeah. No, I just, just, just telling you that uh, I, will, I will show you now another map. Mm -hmm. Very interesting map. Uh, don't be afraid about that. <laughs> don't be afraid about that. It is the geology, uh, geological map. Итак, перед нами геологическая карта вот тех мест. Говорит, не сильно пугайтесь. Сейчас он объяснит, зачем он это показывает. So don't be afraid. I mean, as I told you, my father was a geologist, and then for me, mm -hmm. it's very, very important. Yeah. То есть для него на самом деле это вообще не сложно. Помните, он говорит, что у него геолог отец был, так что. So I give you yeah, well, some information and then, and then, and then sometimes then just to, to, uh, to see the things. Uh, so you see Lyon at the south, at the very uh, down the slide. So Lyon yeah. there. And Dijon. Yeah. Если вы видите, да, вот здесь на юге самом есть Лион, да, вот чуть повыше на карте можно большими буквами увидеть Dijon. And Dijon, yeah. So at the south, uh, between Dijon and Lyon, so the south of Dijon, the, the Côte d'Or, so the, the vineyard of Côte d'Or, Si, Côte d'Or, and then where Chalon-sur-Saône uh, is the vineyard of the Chalonnais, and then see at, at the south of Chalon, uh, Macon. Mm -hmm. So we are the vineyard of the Maconnais. And? So, uh, as you see on the map, um, the vineyard spread on, this, on the blue area then. And the blue area means the, that the mother rock is uh, from the Jurassic era, secondary era, Jurassic. И, соответственно, вот их виноградники, они преимущественно вот на той зоне, которую мы видим тут голубым таким цветом, все, что связано с жирой, это достаточно молодые скальные образования, это образование юрского периода. And then, see, just in, uh, facing to Chalon-sur-Saône, if you cross the... Can you, uh, Florent, Florent, yeah. can you use your mouse to show us uh, where is... Oh, the... yeah. Yeah, please. Uh, but I, I don't see it on the on the slide. Sorry, I don't see my mouse. Ah, that's uh, a big thing. Yeah, yeah, I think so. Maybe, maybe I... I, I... Okay, don't worry. Yeah. Well, I, I, I just to explain in general then. Whatever, if you, if you, if you don't uh, um, situate too, 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 too much the, the, the place. So just, just go on the right. So you cross the yellow area. And then see the city called Lons le Saunier. Lons le Saunier. Uh, it's too, too complicated for me. <laughs> yeah. Chalon sur, see Chalon sur Saunier then. Так, мы пытаемся разобраться с картой, кто знает, почти по центру, да. А, шалун сюр сон шалун сюр сон окей. So, you, you then go to the right and then you... you Направо от него. Yeah, you cross this, this yellow area then, and you mm -hmm. arrive in the blue again. Yeah. And there's a city called Lons le Saunier. А, да, и вот тут еще есть Lons le Saunier. Yes, yes, so yeah, there, stop. You are in the Jura there. Да, соответственно, вот это вот город, все, останавливаемся, мы опять в Журе. Yes, so you are in Jura. And then, see how to, uh, to, to, to limit the vineyard of the Jura. А, и вот, соответственно, красным, да, выделено, если вы видите, такой красный, это такая розоватая, скорее, наверное, такая линия, это вот выделен а, виноградник Журы. Yes, so that, that's the vineyard of the Jura then. Mm -hmm. So what is the goal? of this slide is just to show you that from a geological point of view, the history of the vineyards in the Jura and in the Macné Ah, the same. now I got it. Uh, sorry, yeah. and I have to translate it to our... Uh, <laughs> okay, yeah, yeah, yeah. 
Прошу прощения, да, тут в самом начале я немножко не разобрался, поэтому о чем речь была изначально. Если мы посмотрим на бижон, да, видите, вот здесь вот голубоватый фон, то есть это Льея, то он голубовато, да, это вот те самые горы, достаточно молодые скалы юрского периода. Потом уходим направо, да, вот эту желтенькую область убираем и видим опять снова голубая идет вот формация, то есть голубой опять же цвет, это тот же самый период, очень близкий в принципе состав почвенный, поэтому мысль идет такая, что в принципе с точки зрения теруара, точнее почвенного состава, почвенный состав это лишь один из, одна из частей теруара, это как раз таки, ну они очень близки по своей сути, поэтому в общем-то ему и несложно работать и в том и в другом регионе. Окей, okay, thank you. Yeah, yeah. So it was, yeah. So that, that was just to show, to show you that. One more thing to see on this map is that um, don't be confused with with the um, with the Savoie. I mean, during during a lot, long, long time, so people were a little confused, even in France, uh, by thinking that um, the wines from the Jura was more or less the same that the wines from from the Savoie. So wines from from altitude, which is not the case at all. А еще очень важный момент, да, у нас сейчас, да, и в русском языке, да, есть там объединение регионов, это Жура и Савуа, вот, но Флоран делает акцент на том, что Савуа это все-таки более гористая местность, там выше над уровнем моря, и поэтому Жура и Савуа, они не одно и то же, и в принципе, это, по сути, абсолютно разные регионы с разными по стилю вина. Of course, we have some mountains in the Jura, but where are the, well, where are the mountains are, there is no more vineyard then. So the vineyard is... Конечно же, в Журе тоже есть какое-то количество гор, но, поверьте, мы в горы не лезем, и поэтому наши виноградники, они немного другие места. Yeah, the altitude as a maximum in the Jura for wine is, for, for the vineyard is about 350-400 meters as a maximum. So more or less like in Burgundy. 54 for what? 350 to 40 to 400 meters. Ah, it's a very high vineyard on the level of the sea, so it's about 150 meters. And so, yes, our vineyard is not as high as the Macquarie. So, so then you will tell me, you will tell me why is different than 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 the main difference is the climate. So uh, in Burgundy, we have a kind of influence arriving by the Mediterranean Sea, arriving by, by the Rhone Valley. So, so that's why the climate is a little special. And we don't have this influence in the Jura. So in the Jura, the climate is, is much more continental. Ah, uh, Спасибо огромное за замечание. Действительно, некоторые цифры я просто не расслушиваю. Вот. Еще одно из основных отличий между, соответственно, виноградниками – это климат. Дело в том, что на юге Бургундии чувствуется влияние средиземноморского климата, то есть через долину Роны до них доходит его влияние. А в Журе же этого не встречается. То есть у них климат более ярко выраженный континентальный. Yeah. Well, if you want to focus, but I, I, I will be quick on that. I mean, I want to you with that. Uh, uh, that's a focus on the Macone, so see Macon on the south. And then, and then just to show you that in Macon, we have, we have uh, what we call the Cru du Macone. So there are mm -hmm. five Cru, like I say in red, the north, uh, Saint Véran in blue mm -hmm. at the south, and then Puy Fuissé in the middle of Saint Véran. In, in orange or yellow, and two very, very small, tiny appellations, Puy Fenzel and Puy Lechet. All the rest is a uh, Ну и, соответственно, да, этот слайд говорит о том, что внутри Макона, в общем-то, есть выделены, соответственно, свои, в том числе, крю, они все перечислены. Вот кому-то интересно будет ознакомиться, он может более внимательно почитать. И о том, что вот выделяется небольшое количество голосионов, все же остальные идут под такими подкоммунальными, там, Ауце, Макон, Виляш, там, либо, соответственно, просто Бургуш. Um, well, that's got the bone and well, whatever. I don't want to bother with bother with that. It is just. Ну да, тут еще более такой больше техническая информация, которую мы да иногда используют на больших там презентациях для сомелье. Это просто виноградник Бона. Окей. And then the Jura. So maybe you can spend more time on the Jura because uh, maybe people 
well, it's not, it's not, not so known as, as Burgundy then. So the well, Jura... на, этом, на этом слайде мы остановимся чуть поподробнее, потому что ну, большинство из нас многое знают, много читали про Бургундию, а вот про Журу, и виноградники стали популярными, и вина из этого региона в России особенно стали популярными относительно недавно, поэтому мы здесь чуть-чуть подостановимся. Uh, so the Jura is quite easy to understand. So there, there are just four appellations. Four, four, four appellations. So uh, Arbois de North, uh, where I have my winery then. Well, um, and then L'Etoile, see in yellow, L'Etoile is quite a small appellation in the middle of the vineyard. Mm -hmm. uh, Chateau Chalon, very famous because it's an appellation just for vin jaune, but very tiny, very, very small. All the rest is Côte du Jura. Ну и, соответственно, да, на территории этого региона выделяются четыре апеллосиона, вот на севере достаточно такой вот, относительно крупный и по местным меркам это апеллосион Арбуан, чуть дальше внутри то виноградников спряталась действительно звезда, Литуаль по-французски так означает, это очень маленький апеллосион, кстати, вин которого я на российском рынке никогда не видел, есть еще легендарный Шато Шалон, но Шато Шалон это апеллосион, который делает очень такие специальные, очень необычные вина, которые исторически даже там подаются в специальных бутылках нестандартного размера, вот. ну и все остальное выходит под апеллосионом под дежура. Well, let's speak about the, the winemaking now. I mean, well, that's a, it's a slide with a lot of information that I can, I can be, I can explain like that. The, the, да, немножко the... поговорим о, о непосредственно теперь производстве самого вина. Да, слайд такой большой, много смысловой нагрузки, но попытаемся попроще объяснить uh, его подход к делу и к непосредственно виноделию. Да. If I want to resume in, 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 in short, so my, my, my philosophy is I want to express into the wines. Uh, I make more than 25 wines just with one grape, the Chardonnay. 35? Yes. Yeah. So mm -hmm. as you can imagine, it is very important for me to keep uh, the information from the terroir into the wines uh, and to keep the uh, information of the grape as well. Um, to obtain that, according to my, I think, Uh, what I think is the less you do, the better it is. I mean, you understand? Uh, I'm quite lazy, you know. <laughs> no, but it is, it is just um, quite easy to understand. I mean, the structure of a wine for me, the structure and the quality of a wine has to come from the grape. One is grape, is grape juice. And then that is why, so all steps of my winemaking, uh, during all this, the, the winemaking process. So I, I asked me the question, Florent, what to do to preserve the, the, the juice? And then, or what to not do to preserve the juice? And then uh, that starts from the, from the beginning of the winemaking, from the harvest. Uh, maybe so I can give you some, some shit like that. Please, please, I have to translate yeah, a little bit. Да, прошу прощения, да, видите, Флоран очень такой увлекающийся человек и действительно разговаривает с огромной страстью. Вот, а здесь, да, но смотрите, говорит, я, говорит, делаю там только 35 вин из одного шардоне, по своей сути, да, из разных апеллосионов, и каждый из них, каждый из этих вин, который получается, несмотря на то, что они делаются из одного сорта, и, в общем-то, виноградники все относительно недалеко друг от друга, тем не менее, они между собой чем-то сильно отличаются. И поэтому самое главное, что происходит на винодельне, да, вообще, то есть самое главное в вине, это то, что происходит на винограднике. Вино начинается на винограднике, как бы ни была банальная эта фраза. Поэтому по uh, мнению Флорана, да, вот чем меньше ты что-то делаешь, uh, именно вот вмешиваешься в естественные процессы, тем лучше получается вино на выходе. Я, говорит, товарищ достаточно ленивый сам по себе, вот поэтому как бы, ну, призвал себе в союзники природу и, в общем-то, делаю uh, то, что мне дает делать на непосредственно природу. Ага, Флоран открывает у нас уже первую бутылочку. Прекрасно. Окей, okay, you start to open the first bottle. Окей. Хватит пить воду, да. Вода не утоляет жажды, я помню, пил ее однажды. Uh, yeah, so, from the harvest, 
um, all the harvest is made uh, by hand. Итак, урожай. Весь урожай, весь сбор урожая только ручной сбор. So it's a better way, it is the, the best way to, uh, to preserve the, the, the integrity, the, the, the quality of the grape. То есть лучший способ сохранить качество выращенного винограда это собирать его руками. So when the grape arrives so in, uh, at, the, at, the, at, the, at the winery, so at the, at the cellar, so I make a very, very careful and very, very careful and progressive long press. А когда виноград поступает в винодельню, он использует очень тщательный, очень нежный, очень долгий отжим, то есть вот долгий пресс. Mm -hmm. But the goal, well, is to, to keep the, 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 the juice the more, most crispy than I can. То есть, соответственно, важно сохранить максимальную кислотность, максимальную хрусткость виноградного сока, который у него получается. By, by, by pressing like that, so you, you, you keep a low pH, so a lot of acidity into the wines. So then, ты сохраняешь высокую кислотность, у тебя очень низкий pH изначального сусла. And uh, that's it. Uh, the one is, the, yes, the one it is done. I mean, for many years. No. I mean, after that, uh, I put the juice, all the juice, the clear juices, into all into barrels. So no tank at all. Kind of barrels? Yeah, just just in barrels, just barrels. Yeah. Barrels, not uh, stainless steel, but wooden barrels. All into barrels. So barrels are uh, 228 uh, liters. Да, соответственно, после отжима весь, соответственно, сок уходит сразу на сбраживание в дубовые емкости. Uh, это была от меня фраза, извините. <laughs> Дубовые емкости, то есть стандартные французские барики 225 литров. По большей части, да, это использованный дуб. I, I don't use a lot of, of new, new oak. I mean, because for me it, it is a way that, that will change then the, the, the quality of the grape, of the juice, of the, the structure of the wine. So that is why I don't use a lot of of new oak, maybe 10 or 15 percent for, for some cuvee, but that's it. Ah, ну и соответственно, да, он не любит работать с новым дубом, потому что ему кажется, что дуб меняет вкус твоего вина, поэтому чаще всего в тех кюве своих, где он использует этот дуб, то он не превышает там 10-15 процентов. So uh, all the, the the juices are into into barrels, and I just wait. I mean the fermentations. So the alcoholic and the malolactic, which is completed for 100%, um, are made into, into barrels, uh, with, so with natural uh, uh, floras. Um, and uh, I just wait then. So without racking the barrels, I just wait, uh, and I don't make any batonage at all. Uh, I just leave, leave the, wine in the lease like that, without removing nothing. А, ну еще, да, что очень важно, да, по его словам, соответственно, он просто заливает в бочки, сидит и ждет. То есть все брожение идет по воздействию натуральных дрожжей, которые, соответственно, есть, в принципе, на любой ягоде виноградной, не используются промышленные дрожжи. Вот, и алкогольная ферментация, впоследствии малактическая ферментация, которая, опять же, происходит там практически на 100% его винов, все происходит спонтанно. Кроме всего прочего, да, он не использует технику бутонажа, то бишь вино как лежит на осадке, так и лежит. То есть он специально не насыщает вино дополнительно вот этими тонами, которые могут дать дрожжевой осадок. So that means that after the fermentation, so my, my, my work is just to, to check that everything goes well. I mean, I monitor that there is no, nothing bad happening into the wines. Uh, so I make a lot of tastings. Uh, I put uh, some samples uh, for analysis too, and then and then when I suppose that the wines are ready, so yeah, I make my blends and and I rack I rack the barrels. Ну и, соответственно, в общем-то, на этом глобально, говорит, моя работа закончилась. Единственное, что я делаю, да, конечно же, после окончания брожения я пробую вина, я пробую достаточно большое количество вин. Ну, если вдруг какой-то бочке произошел какой-то дефект, ну, мало ли что может произойти. Не только их пробую, в том числе постоянно идут там какие-то, он делает химические анализы. Ну и в конце концов, когда вино выдержалось достаточно, по его личному мнению, только после этого он снимает вино с осадка, делает финальный бленд и, соответственно, бутилирует его. То есть, на словах, все абсолютно просто. Um, so, I write the barrels, I make my blends, 
I used to keep uh, the wines just maybe one month into into tank just to for almost homogenization, you know, and then, and then just you know, to, to 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 clear a little bit the wine, uh, no fining, uh, and I, I make a, a very smooth filtration, and that's it. Ну и, соответственно, да, единственное, что после того, как сделался финальный бленд, для того, чтобы вино стабилизировалось, да, чтобы лучше, получилось лучшего качества, примерно один месяц они находятся в какой-то единой емкости, и все. После этого, то есть он использует а, достаточно грубый фильтр, то есть вино все, все сохраняет, и, как правило, не использует никакую оклейку. So, um, one question for you. Yeah. What do you think about biodynamic? Uh, bio do you very, that, that, that's very interesting. I mean, it is. It is. I, I, I use some some tools of biodynamic, not not all the process. I mean, all, all, not all of the stuff. But for example, in the in in, in the in the vineyards, I, I, I used to, uh, to spread some silice. Uh, I think that's the same name in 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 English. You know, it's kind of uh, crystal. Uh, mm -hmm. Yeah. And then that that uh, because that gives more more light to the to the vineyards and then and then that I'm sure that helps for photosynthesis and then for the vineyard to uh, defend by itself. So mm -hmm. then then I use less uh, pr produces than to uh, to fight against uh, the, the the disease then because of that. So it, it is one of the uh, principle of uh, of the biodynamic, for example, uh, I use. So it is. It is a very interesting uh, uh, um, uh, theory. The biodynamic. Ну, а, говорит о том, что да, спросил вот поступил вопрос, не хочет ли он пойти по пути биодинамики. Он говорит, я частично использую какие-то практики из биодинамики, то есть, например, он использует настои это, этого кварца горного. Э кристаллического, то есть это и одно из, что позволяет мне, в принципе, ну, как, как он считает, что он благотворительно сказывается на фотосинтезе листьев, но глубоко, глубоко, то есть еще, то есть не сильно погружен. So, can we, uh, то есть я понял, can we call your wines uh, organic in this case, yes? Yeah, well, yes, uh, actually, yeah, I don't use any, uh, any chemical produce in the vineyard, and then, and then, uh, well, as I told you, so, uh, no yeast at all in the, in the cellar too. So uh, yes, we can call them organic. So I don't have any label for the moment on, on the bottles, but uh, because my customers never ask me to, uh, I mean, to, to have any label. But uh, the demand for that is is changing, and then I think that uh, well, um, next next uh, vintage, uh, I will I will I will be in conversion for organic, mm -hmm. officially. I mean, okay. Все, so, да, соответственно, я у него спросил, можно ли назвать в таком случае его вина органическим, он говорит, но ну, по факту, да, действительно, то есть я не использую никакой, никаких химических удобрений, он не, он не использует искусственные дрожжи, то есть он использует частично, в том числе, биодинамические практики, поэтому нет, я никогда не помечал свои бутылки как органик wine, потому что оно, не говорит, не было, во-первых, без запроса такого, но вроде бы со следующего года, so you will be certified as organic. Yeah, yeah, in two, in two or three years, yeah. Да, то есть, говорит, ну да, но через два-три года, в принципе, да, говорит, времена меняются, и сейчас это все чаще и чаще слышит этот вопрос, и он начал работу в этом направлении, то есть через пару-тройку лет он рассчитывает на получение органического сертификата для своих вин. So, we can go on. Yeah, okay. <clears throat> so, yeah, just... If you if you uh, you can forget uh, all all this uh, the prior slide and then just but, but keep this sentence in your mind. Uh, the less you do, the better it is to express the typicity of a grape or the typicity of a terroir of an origin of the soil and and the specificity of the grape. So that 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 that, that is the sentence to resume my, my philosophy then. Вот, то есть, соответственно, как он считает, да, ну, там, немножко подытоживая, там, все о том, что мы говорили, да, в целом, то есть, вот, что такое, да, для него самое выражение специфики сорта и типичности теруара. Это, в общем, вот, вот мой самый стиль, как кто-то его назвал, да, пьяный мастер, ленивый винодел, да. А, извините за автоп, я сам не знаю, что такое Twin Sisters, можно хоть какое-то э, уточнение по поводу этого, по этому вопросу? Окей. Um, Окей. Okay. Okay. Yep. <clears throat> well, so, some figures, but it, it, it not, don't really matter. I mean, well, the Jura, so seven, seven uh, different, different wines in the Jura, in Burgundy, 
18, sometimes more. Uh, so between 100 and uh, 100,000 bottles to 120,000 bottles, etc., etc. Et so half in the Macone, more or less two thirds in the Macone, one third in the Jura, and sometimes. Ну, для тех, кто интересуется да, более технической информацией, статистической, а вообще о размере производства, да, соответственно, домен Райкар, то есть, ну, в год он делает порядка 100-120 тысяч бутылок, но, в принципе, я думаю, вы их, изменяя, это прекрасно прочитаем. Окей. Okay. Флюран, uh, we have a question. What do you think about Twin Sisters? Twin Sisters? Yes. Что он думает о сестрах-близнецах или Twin Sisters? Окей. Okay. Twin Sisters? Sisters in general? I mean, what, what does it mean? <laughs> Look, I don't know because I also asked. Vina uh, Quevri, the twin sister, Sergei. I, честно, я вас тоже не понимаю. Честно, можно там вопрос прям четкий по возможности. So uh, later, later we will go, we will come back to this uh, question. Okay, right. Okay. Okay. Uh, well, uh, this slide, so just to show you the different labels. Ну, это, соответственно, да, немного его разных этикеток, о которых он говорил, о которых он говорил раньше. То есть зелёные. And then, yes, yeah, so I have a website, rykart.com, and then you can find me on Instagram as well. Ну, да, соответственно, социальные сети, либо его веб-сайт, где можно почитать более подробно информацию о его винодельнике. And uh, well, I think that is more interesting than maybe to show you some 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 pictures then. Да, ну и соответственно, наверное, говорит будет больше интересно, если я вам покажу немножко фотографий, которые вот. I think that during, during quarantine, so it is important then to travel, you know, and then to enjoy да, the да. landscape. Пока говорит, вы там все на самоизоляции, говорит, ну вот хотя бы поехать, хотя бы картинки можно посмотреть. So yes, that's the That the, 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 the view on, on the two rocks called uh, Roche de, de Solutre, so the closer one, and then Cloche, uh, Roche de Vergisson, so the, the wine, uh, the, the, the one um, in, in the back. Mm -hmm. uh, very known, I mean, uh, in France, and, and it is typical, the typical landscape of the Maconnet. No, well, yeah, it's a typical landscape of the two very famous mountains, called the same as he said. Вот, и, ну, такой очень интересный вид, и, соответственно, вот он, типичный юг Бургундии. And uh, as you see, so on the, on the, the Roche de Vergisson, so the one on the, 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 the rock on the back, um, you can see on the right of the slide, so like the saint véran des Vignes. А, ну и, соответственно, вот Сан-Веран со старых лос, это вот виноградник, который мы... Можно, если посмотрим вот дальняя скала, и вот справа от нее небольшой виноградничек, это вот оттуда он, соответственно... So, uh, as you see, uh, uh, great place, amazing terroir, so facing to south, to east, on the slope, on the smooth slope uh, of the Roche de Vergisson, so with a lot of uh, red clay and, and, and limestone, so where the Chardonnay express a lot of... Uh, Uh, elegance, purity, so yes, it is an amazing uh, uh, terroir. То есть, говорит, сумасшедший terroir, то есть, очень хорошая юго-восточная экспозиция, пологий длинный склон, красная глина со звездником, получается очень такой интересный, такой вот очень ярко выраженный, соответственно, шардоне для мест. So, Лорам, yeah. now I understand what does it mean twin sisters. Oh, yeah, to me. In your, uh, so, first of all, Do you experiment with clay amphoras? Yes. Uh, yes. Я спросил, да, что он думает, экспериментирует ли он с глиняными амфорами? Yeah, yeah. Uh, I have two uh, two amphoras uh, uh, of twelve uh, eight liters each. Uh, so I make my first wine making into them last year. Then it is it is. Surprising, very interesting. I, I love it. That expressed a lot of, of purity uh -huh. because the, the porosity of, of the clay is, is um, twice uh, lower than the wood. So, uh, uh, the, so oxygen uh, infiltrates much less into, into amphoras than into wood. And, and that's why the, the, the wines are Even, even fresher than in, into wood. А, да, действительно, от а, первые его эксперименты с глиняными амфорами, да, как они при, при, больше их называют, он начал буквально в прошлом году. 
Ну, вот, у него есть одна, вот, как нам подсказывает, одна шардоне, одна с саваньеном. Ему нравится очень этот эксперимент, потому что эксперимент выглядит очень многообещающим. Он говорит о том, что пропускная способность кислорода глины, она в два раза ниже, чем у того же самого дуба. Поэтому кислород поступает намного медленнее, и вина получается еще более такими свежими. And why twin sisters? Because in your Instagram there is a picture with these two authors, and it's signed as twin sisters. You're right, exactly. Yeah, yeah, yeah. <laughs> exactly, that's true. The, the twin sisters. Yeah, yeah, yeah. That's true. So, yes, I, so I have one uh, with uh, Savagna and the one with uh, Chablis. Yeah, the twin sisters. Да, да, теперь он тоже понял, действительно, да, есть одна вот да, это мой эксперимент. So, about the packaging, do you uh, work with a screw cup or you work only with a classical? No, just natural cork, uh, like that, like this one. Mm -hmm. Natural cork and then, and then... I think that, that screw cap is very, 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 very interesting. I don't want to use any uh, synthetic, uh, you know, plastic cork. It is, it is awful. Uh, but uh, yes, screw cap is very interesting. I was quite surprised about the, the freshness that, that, that you can keep into wines by using a screw cap, even after years. I mean, it's quite surprising. Yeah. Uh, то есть винт он пока не использует, использует пока только натуральную пробку. Вот, например, он сейчас показывал то, что он вытащил из своей бутылки, но он, он видит, uh, соответственно, uh, очень высокий потенциал в них. То есть я бы, говорит, не хотел никогда в жизни работать с пластиковыми пробками или с чем-то связанным подобным, но uh, пробовал разные вина, которые показывают очень интересный потенциал. И очень интересно такая получается, что даже несмотря на то, что вина, которые хранятся достаточно долго под винт, они а, получаются очень свежие спустя даже какое-то количество времени, и ему, в общем-то, все это дело а, очень даже нравится. А... Is, is да, но ну, на самом деле это интересный вопрос. У нас еще один есть вопрос. Skin contact эксперименты есть или присутствуют сразу? Uh, do you have experiments with a skin contact? Uh, as, as a winemaker, not. Uh, as a consumer, yes. And then some are very interesting. Um, so maybe in the future, maybe well next year, uh, it would depend on the, on the vintage or on the quality of the vintage because I wanted to make it last year, but last year in the Jura we had a big frost uh, and in the Maconnet as well. And I didn't have in, in enough uh, volume then to make some говорит, как винодел у меня опыта нету, но как у потребителя безусловно есть, и этот стиль ему тоже кажется, в общем, интересным, многообещающим. Хотелось бы поэкспериментировать еще в прошлом году много. Прошлый год из-за того, что был, в общем-то, достаточно сильный мороз, как жаре, так и макони, не дал нужного объема винограда для того, чтобы еще экспериментировать, и поэтому эксперименты он планирует, но планирует их на ближайшее будущее, возможно, в этом году, возможно, а может, в следующем. Сразу вопрос, с какими сортами винограда он сейчас работает. А... его основным сортом винограда, с которым он работает, это Кроме Шардоне он работает с Он делает одно кюве красное из пино нуара. И есть еще один тоже еще эксперимент. Это абсолютно новое кюве. Он работает с красным сортом пульса. А, у нас есть еще один вопрос. Что для Флорана старые лозы после какого возраста? Флоран, yeah. what is for you в Евине? There's no, no official rule for that. Uh, for me, is when the vines are more than 45 years. Why this? Uh, let, well, I, will try, I can try to explain you. It is more or less when we start to, to, uh, to plant with clones uh, uh, of vines. 
And then before, uh, we were just using massal, what the mm -hmm. massal selection uh, for the vines. So it is, it is the limit. And then JV is the vine uh, from uh, massal selection. And then if not, so the, the, the vines are for, from, the, from what we call the mm -hmm. clonal selection. No, uh, for Florana, uh, старая лоза это лоза боль кобят и он объясняет почему дело в том что ну 45 лет назад еще по сути клональная селекция она практически не использовалась ну по крайней мере в его края то есть как доказываем на питомнике тот или клон того сорта который оптимально подходит под наш туруар поэтому те лозы они тогда размножались только так называемой массальной селекции из побегов его прикапывают да и соответственно он там дает там какие-то дальнейшие ростки и тогда никакой клональной селекции не было, то есть он говорит, это старые лозы больше 45 лет, которые были разведены при помощи массальной селекции. В общем-то, в целом, ответ на вопрос кажется более чем э, полный. Так, э, so, Флора, I think I have to ask you another thing. Uh, first of all, uh, which wines would you recommend to taste to get a right idea about your philosophy? <laughs> which wine do you buy? Which wine do you drink with the regular dinner, and which do you keep for a special occasion? Uh, for regular dinner, well, well, the Saint Véran Vivin is very good to show to, to taste a, a, a piece of Chardonnay from from the south of Burgundy, very south of Burgundy. Saint Véran is, is the southest appellation from Burgundy. That means ripeness, richness because we have quite a lot of sun here, but elegance, because the soils there are, as I, I show, I've shown you on the picture, so a lot of limestone where the Chardonnay express a lot of minerality, crispiness. Achieve of our regular dinner then. Окей, okay. соответственно, да, я, в общем-то, спросил у него, как он вообще какие лучшие вина попробовать из его ассортимента для того, чтобы лучше всего понять его как винодела, вот, и какие вина он бы порекомендовал, опять же, из своих для ежедневного употребления, более-менее такого частого, и какие по специальному случаю. Говорит. Но как качество ежедневного, один, одно из лучших воплощений вообще Теруара Шардоне, лично для него это Сан-Веран, сан, -Веран. сан -Веран, самый южный пилосьон Бургундии, то бишь, что нам это дает? Оно нам дает полную зрелость, да, то есть вина такие получаются хорошо вызревающие, такие насыщенные, но при всем при этом, как мы уже там говорили, почва содержит достаточно большое количество глины, и в том числе известняка достаточно немало, и поэтому, несмотря на то, что получаются такие достаточно плотные, насыщенные, они сохраняют потрясающую свежесть, и самое главное для него это минеральность. Это вот то, что вот важно, да, для, опять же, для Флорана. Окей. And for the special occasions? Yeah, for special occasions, uh, well, Arbois, Arbois Paradis, so this wine should be interesting. Uh, it is a, a Chardonnay from Le Jura. Uh, and, well, I can, I can show you then the, the plot. That's, that, you see this, this slide there? It, it is where, it is the vineyard, the vineyard en Paradis. Mm -hmm. uh, it's an expression of, of great expression of the Chardonnay from the Jura. The soil there is very sticky. It's very uh, deep. Uh, they used to be wet, uh, facing to north. This is very typical from the Jura. Uh, and then there the Chardonnay express a lot of uh, uh, kind of minerality, but salty mm -hmm. minerality. It is, it is something very interesting with to, to have uh, with food or with cheese because it, it is very, you know, uh, refreshing. The length is, is amazing. And then, and then that is um, a, a Chardonnay. Uh, if you want to surprise your, 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 uh, your friends during the, the dinner. So yeah, just pour this wine and then, and then ask them, where uh, do you think that this Chardonnay come from? Yeah, that's, that's uh, ну и опять же, да, в качестве вина для специального случая, да, ваше здоровье, cheers, uh, он рекомендует свое вино, свое шардоне, которое называется Ампарадзи, uh, это вино наз названо так по названию виноградника, вот он как раз сейчас у нас изображен на этой фотографии, то есть это виноградник непосредственно неподалеку от деревушки Арбуа, вот, и там очень такие глубокие такие почвы, то есть достаточно прохладный климат, как правило, 
Этот виноградник, он виноградник северной экспозиции. Вот, и получается, да, вот шардоне, который происходит из этих виноградников, он, да, это потрясающая минеральность, но что еще очень важно для нее, это солоноватость. То есть, получается, такие солоноватые минеральные вина, и на его взгляд это, вот, наверное, а, оптимальное вообще выражение вот этого теруара, и б, ну, одно из таких вин, которое бы интересно было бы попробовать а, в компании своих очень близких друзей и попробовать заставить их отгадать, а, откуда, а, в общем-то, это вино, из какого региона Франции. Так, у нас появились еще вопросы. Есть желание и возможность поработать со старыми, почти исчезнувшими сортами yeah. жиры? Uh, Флоран, uh, one more question. Um, do you have any plans and uh, possibilities to work with uh, very old local grape varieties of Jura region? Yeah, actually it is, it is um, quite difficult for the moment to find some because the, the legislation for, for vines is, is quite uh, a strict in France and then and then if you want to keep the EOC so uh, you, you have you, you have to stay on, on you know on, 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 on the law the, yeah on the law and then, and then in the Jura for example for white so just it just you can just use the Chardonnay or the Sauvignon then maybe you can tell I can tell you some words about the Sauvignon after uh, and then is it is it a difficult But uh, in the future, so if I if I if I achieve to 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 have more vineyard, because I, I try to have some more vineyard in the Jura, uh, maybe I will I will I, I want you to make some some uh, some chills uh, with a grape called L'Enfariné. L'Enfariné. Enfariné. Enfariné. It's a very, very old, uh, old uh, grape variety from the Jura. Very acidic, very acidic, quite rustic, but very interesting, I think, to use. And or, or, or maybe with a Gamay Blanc, you know, Gamay yeah. Blanc, which is another grape, uh, quite acidic too. And uh, I love acidity in wines, so I, I will show you, show you, show you uh, I, I'm going to co-use them to, 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 to make wines with this uh, uh, Ну grapes. что ж, да, действительно, yeah. вообще-то, конечно, очень бы хотелось поработать, но а, момент этот очень и очень непростой. Ну, во-первых, да, первое, с чем мы сталкиваемся, это достаточно сложное французское винное законодательство, да, ты, ты, если ты хочешь сохранить статус АУЦ для своих вин, то ты обязан работать в рамках, соответственно, заданной парадигмы и только работы с разрешенными местными сортами винограда. Вот. Но, конечно же, конечно же, в будущем очень сильно бы хотелось, и особенно если у меня получится приобрести еще какие-то еще участки в Журе, в первую очередь, а именно вот туда он хотел бы расширяться, то он хотел бы поработать с двумя сортами винограда. Гаме Блан и Анфарине. Анфарине. И второй сорт Анфарине. Прошу прощения, первый раз слышал существование этого сорта. Он говорит о том, что особенно анфарине, да и гамеблан, это такие сорта с очень высокой кислотностью, а я кислотность лично очень люблю, и поэтому вот в эту сторону, конечно же, с удовольствием я бы поработал, но, опять же, это все будет зависеть от возможностей и получится ли приобрести, соответственно, такие подобные дела. So, yeah. Flora. Uh, uh, maybe I just, just be, just if I have two minutes more, so just to give you more information about Savagnin, because you know, yeah, very about, important. Yeah, 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 because that is not very, you know, spread. It, mm -hmm. it is a very, it's a local grape uh, of the Jura. Uh, it's, a, it's a kind of Tramineur. So, well, the most famous Tramineur is the Gevurs Tramineur. Mm -hmm. But uh, the, 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 the Savagnin, it, it is, some people call, call it the, the white Tramineur then. It is, so it is a Tramineur then. That means very aromatic, so a lot of aromas. Uh, it's a little spicy and very, very acidic, refreshing. Uh, so for me, it's, it's, it's an amazing grape. Uh, mine are, have, not, have no oxidation. Maybe you know the Vin Jaune, for example, made with Savagnin, but with a strong oxidation, like, like the Fino from yeah, Spain. Yeah, yeah. But, yeah, but mine, I make, I make them with, with, uh, by, well, with regular chopping up of the barrels and then, and then that to avoid oxidation then. So I want to express, once again, the quality of the grape, the aromas of the grape, the structure of the grape. And then that offer wines with both 
richness, uh, complexity, but always very refreshing. And for those who want to keep wines and who love old wines, uh, it's, you can keep it yes, because the, once again, because the pH acidity there is so high that yeah, the, the wine is, is, is protected against oxidation during, during Um, to have for dinner, for special dinner, a special uh, opportunity. Then, yeah, at the end of the of the of the dinner, a bottle of Savagna with cheese, and then that is just perfect. <laughs> Да. А Фаран, соответственно, да, хотел бы еще уделить немного внимания еще одному сорту, который он очень любит, с которым он также работает. Это сорт, соответственно, Саваньен. Вот, и, соответственно, Саваньен это сорт, который близкий родственник всем известного Траминера. Вот. И что получается? То есть это очень ароматный сорт, который обладает а также потрясающей такой кислотностью и очень освежающим. Да, это сорт, который обладает очень серьезным потенциалом к выдержке, то бишь вина из этого сорта можно хранить годы и годы. И говорит, ну если будет там какой-нибудь специальный особый случай, да, компания друзей, а после ужина просто бутылочка саванена и небольшая плата сыров, поверьте, это будет, ну, по его мнению, очень и очень интересный момент. А, yeah. Have you, have you ever tried and do you know something about uh, Russian wines? Вопрос про российские вина. Yeah, yeah, yeah. I tried, I tried some. Uh, sorry, I don't, I don't remember the names of, of the wines. Uh, but I, I went to Russia twice and, and, then, and then I had the opportunity to taste some, some wines from uh, um, um, uh, the south of Russia. And then, and then uh, yeah, actually the red, not, not I think that I never had any white, mm -hmm. but I, I taste some red, very, very interesting, very good, yeah. Yeah, yeah. Ну, опыт, да, говорит, не очень большой. В России он был дважды, и была возможность попробовать российские вина. Не спрашивайте название, он их не запомнил. Белые вина пробовать не доводилось. Красные вина, ну, интересные, то есть вежливо ушел от ответа, можно сказать, да. Uh, так, вопрос uh, по технологии. Принес ли он что-то новое вино? I'm, I'm, I'm sure so so да, ну тут да, то есть, действительно вопрос, да, возвращаясь к русским uh, сортам, к русским винам, да, то есть наверняка их сделать возможно, тут вопрос техники и всего остального. А, вопрос про технологии. Принес ли он что-то новое вино по сравнению с тем, что делал предыдущий владелец винодельни? А, все, Флора. Did you bring some uh, new practices in one making process after you became a owner of a business after Jean Raika? Uh, what did change? What did you change? Or you it, 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 so it is difficult to say because according to me, uh, I didn't change a lot of things, but people people tell me that well, there are some changes. Because of course the feeling is not exactly the same, you know, uh, and and then even if the steps and the global ID is the same, of course maybe the the feeling and then the moment of the when I rack the barrels, the the the, 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 the moment of when I stop the press, uh, the moment when I make the topping up, it is not exactly the same. And then finally, and then you know step by step, I think that there is some changing. Uh, yes, that's it. But the global ID is the same. So, but of course, I mean, you know, and years, 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 years after years, because there is no recipe when you make wine. That is, that is, you don't have, you don't have. To, I mean, it is. If you have a recipe, you are, you are, you are wrong. I mean, you, you have to, 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 to change your ideas each year according the, the, the vintage, according uh, the tasting you make. And then, and then, and then, you yeah, you take information, and then, and then each year you 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 change a little bit your way to make the wine. Okay, I, mean, I that's got why it. I mean. Итак, соответственно, нет, говорит, на самом деле я ничего нового не привнес. В принципе, в принципе, да, все технологические процессы, все шаги, которые, в общем-то, были и при Жане, и при мне, они, по сути, одни и те же. Единственный момент, конечно же, да, вот многие люди, которые говорят, ну, мы пробовали вина старых винтажей, сейчас пробуем твои, они немного изменились. Конечно же, они изменились. Смотрите, 
Виноделие – это не процесс, скажем так, готовки вина по некому рецепту. Рецепта не существует. Зависит Каждый год он абсолютно не отличается друг от друга. Везде есть какие-то свои массы. Соответственно, это первое. Второй момент. Да, говорит. Ну вот, я, говорит, может быть, там пресс останавливает там чуть раньше или чуть позже, чем это делал Жан. А, возможно, вот мои вот именно ощущения вкусовые отличаются от его. То есть на моменте, когда я считаю, что вино уже готово, что его не нужно больше выдерживать и что его нужно снимать с осадка. На моменте там блондирования тех же самых бочек. То есть нет. Практик, технологий никаких. Но какие-то детали и какие-то свои нюансы вкуса, конечно же, они были принесены. So, uh, one uh, very important question. And work in the States. Uh, so yeah. what... То есть мой вопрос был, да, как карантин, как самоизоляция повлияла на вообще на природу, на процессы, которые происходят вокруг и вообще на виноделие в целом то, что сейчас происходит. Yeah, it is an important question, as you said. Um, finally, I'm, I'm quite fortunate compared with most of people because I can work outside, so in the, in the vineyard, <coughs> so by being alone, <coughs> so it is possible to work outside, and then we had, as I told you. The weather is fine for the moment, and and then so it's it's, it's quite good to be outside and to enjoy you know the space. Uh, of course, in the in the in the domain, so uh, in the cellar, so I I, I I have to be careful. So I'm alone, and then and then if if we are more people, so we take all the all all, all the um, um, uh, responsibility then to avoid any any contact. <clears throat> Uh, the activity globally is, I mean, uh, has decreased a little bit, of course, uh, because all the restaurants are closed in France too and in most of, of the countries. But uh, yeah, we want to stay positive and, and then we, I think that there are much more people that they are less fortunate than me. So uh, yeah, I stay positive and then, and then some markets continue to work. Russia, for example, Japan, where, where I work a lot. Uh, Sweden as well, so yes, um, I just I just wait and and uh, but my, my my main goal is that uh, to keep safe, and I say that to people too. So yes, first keep self, uh, keep keep safe. Um, health is, is the more the most important, and 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 then, and then you will see after for business and and, and yes. So my um, yes, I just I, I just want to advise people then yeah stay home so uh, stay safe uh, try if you can to drink uh, uh, good wines and then uh, uh, at home and then uh, but uh, uh, I'm sure that soon uh, I will I will it will be possible then to to open again the doors and then to welcome you in France for example. Thank you. Uh, итак, соответственно. Ну, Флоран говорит о том, что я стараюсь быть позитивным. Мне повезло, на самом деле, намного больше, чем многим, чем большинству, в принципе, да, из нас, что он имеет возможность продолжать работать, потому что, да, говорит, работу на виноградниках они не останавливались, я выхожу на виноградник, я работаю там один. Если мне нужно что-то делать на винодельне, это что требует, соответственно, присутствия там, какого-то большего количества людей, то мы, ну, мы соблюдаем, соответственно, дистанцию да, в работе, то есть близко там, друг к другу не подходим. Но в любом случае ему грех жаловаться. Да, и он работает, у него прекрасная погода, плюс 25. И э, да, конечно же, будет тяжко, да, конечно, будет в том числе там, немного тяжко после выхода, но э, он будет стараться делать все возможное для того, чтобы продолжать нас радовать своими винами и на всех своих важных рынках а россия для него и япония швеция это он перечислил это такие очень важные такие места поэтому а, жаловаться не на что соответственно призывает нас а, стараться быть а, в безопасности стараться сидеть дома ну и соответственно соблюдать все мере безопасности so flora i think we have uh, one more question and we will cancel the presentation okay. so а, последний вопрос тогда соответственно успеем задать Какая температура брожения и как контролируется температура брожения в бочках? Окей. Okay. You told that you use only the wild fermentation. Yeah. But what about the temperature on fermentation and how do you control the temperature inside the barrels? Uh, actually, that's, 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 uh, um, yeah, 
a change for me because I, I don't I don't have uh, any uh, any technique then to, to control the temperature in the in the cellar then. Mm -hmm. By by working in, in bars, so of course I cannot cool the uh, each bars. Of course, it is too difficult as you can imagine then. Uh, so it's much easier if if I, if I if I were using tanks. So and then you can cool the tank and then control the temperature. So for me that that is that is not so easy. So uh, I can control then the temperature of the cellars. I'm I'm quite fortunate. The cellars are uh, on the ground and then and then the temperature is is is, is more or less uh, constant. Mm -hmm. Uh, uh, but of course, with the global warming uh, during summer, sometimes it, it is it is quite warm, and then and then I, I um, that's that is why, for example, I, I invest last year so in in um, in um, cooler uh, uh, sh uh, shorts. Uh, what? Ah. You know, a cooler machine, and just to cool the the juice after after the press. Aha, uh -huh, okay. Uh, I, I, don't, I don't have the English name for that, you know. Something to, jump, to, to cool the temperature of the juices just after the press. Mm -hmm. And then, uh, and then I, I reduce a little bit the, the, the temperature when the alcoholic starts. And that is important then. Because for, for, the, for the cinetic of fermentation, it is important then to start at a low temperature. Mm -hmm. uh, so that is why, so since two years, so I, 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 I cool the temperature of the juices after the press, and then I have a, I have a more aggressive fermentation after that. Because, well, with the global warming, so sometimes juices arrive in the, in the cellar with, uh, and the temperature, they are, they are, the temperature, is, the temperature sorry, is more than, than uh, uh, 30 degrees, which is too high, I mean, to start the fermentation. So it, it was, I, I wasn't forced then to make this investment. Uh, no, смотрите. То есть, да никакого, по сути, контроля температур нету именно во время брожения, потому что действительно брожение все проходит в различных бариках, каждый из которых 225 литров, это не танки, которые имеют, соответственно, систему контроля температур. Вот единственное, что вот он начал делать, потому что, ну, понятно, да, глобальное оттепление влияет на него, и что, вот он говорит, я, говорит, инвестировал, да, он приобрел некий агрегат для охлаждения сока после отжима, то есть очень важный момент, чтобы температура брожения для него, вот именно критичным моментом, является температура, на которой брожение само по себе начинается. И чем, ну, если оно достигает определенной оптимально низкой температуры, то брожение происходит, соответственно, в лучшей какой-то форме. А так ему повезло, подвалы у него действительно подвалы, то есть они под землей, температура более-менее стабильная. Вот, и, в общем-то, поэтому, по сути, никак. Окей, okay, so... Ah, the very last question. Okay. Yeah, yeah. yeah. Итак, давайте уже самый последний I вопрос. Stay, I, I can stay here all the night. I mean, yeah. Потому что мне кажется, что... Да, я, говорит, спокойно, говорит, могу с вами продолжать общаться сколько угодно, но мы понимаем, что тоже вас не особо хочется утомлять. И поэтому, мне кажется, просто последний вопрос будет очень такой интересный и завершающий все это дело. Какое будущее у региона Журы? Uh, чувствуется ли повышение интереса к региону на рынке, uh, если можно кратко. Okay. So, what do you think? What is the future and potential of the region of Jura? And do you feel that interest for the wines from this region is going up uh, on the market? Yeah, well, definitely. I mean, the, 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 the Jura, the demand for Jura it, it is amazing. I mean, since I, uh, maybe five years, yeah, more or less, five or six years. Uh, that, that, that's funny because when I start to make wine in the Jura, so it was, uh, yeah, I, um, uh, so well, 25 years ago, uh, or more, 30, 30 years ago, I remember that the Jura, it was so unknown and so difficult to sell. I mean, I mean, just, it was just, just sold in the Jura for, for, for Jurassian people. Uh, and now when I see, you know, the, 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 the demand and the people are crazy with the Jura and then see the moods, I mean, the, you know, the, 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 the trends uh, have changed. I, I think that is because <clears throat> it's the same with food, with gastronomy. I mean, people now want to, to drink uh, um, lighter wines, fresher wines, more crispy, more, you know, more drinkables. That is the same with food, with gastronomy. So now, I mean, in, in restaurants, so the, the dishes are uh, have less uh, butter or, or cream. 
So we, we cook more the vegetables and then, you know, the you know, fish and, 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 and seafood than, than meat. And, and so that's why you know, I think that the demand for the Jura has increased much. And, uh, and of course, as you said, with the global warming, so it is more, well, it is easier to keep balance into the juices in the Jura than in Burgundy, for example. So that is why I think the Jura has this, this the stream uh, the, 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 for the Jura is, is so, so powerful for the moment. Uh, ну, соответственно, да, uh, говорит, ну, безусловно, конечно же, он чувствует, что интерес к винам из uh, региона Жура, он uh, сейчас uh, очень серьезно повысился. Потому что, говорит, когда я начинал, там, 25 лет назад, 30 лет назад, эти вина были неизвестны абсолютно нигде, даже внутри Франции. Вот, продавать было их достаточно сложно. Но тренд вот пошел последние 5-6 лет назад. С чем он его связывает? Ну, несколько нет моментов. Но, во-первых, да, последнее время а, стиль потребляемых вин, особенно белых, на рынке глобально меняется. У нас сейчас идет больше запрос на более такие вот кислотные, более гастрономичные вина. Соответственно, да, мы сейчас в кухне используем все больше овощей, используем там больше там рыбы, там, в отличие от мяса, и поэтому нам нужны гастрономические вина, которые не будут, скажем так, доминировать над нашей едой и будут просто только подчеркивать ее вкус. Ну и второй момент, опять же, очень важный, опять же, это глобальное потепление, потому что, ну, на его взгляд, в жюре проще контролировать даже естественным образом все процессы, то есть в том числе брожение, во время выдержки, то есть у них температура, ну, мягко скажем, она у них более прохладная, если сравнивать его с бургунской, соответственно, и им проще сохранять вот этот вот свежий, такой высококислотный стиль гастрономичных вин. So, Florent. Frankly yeah. speaking, we have just uh, two or three minutes, and yeah. uh, I would like to tell thank you very much for your time. Я просто хотел да поблагодарить Флорана, сказать ему огромное спасибо за то, что он нашел уделил на время. So thank you very much. Спасибо, спасибо большое. Соответственно, вам также все наши уважаемые слушатели огромное всем спасибо. Вот, спасибо. Надеюсь, just, надеюсь, yeah. что... Just, just, just to finish, so take care of you, and then, and then I, I really hope that very, that soon I will, I will be able then to come again to visit you in Russia, and then of course all, of, all of you are, are welcome and to come to visit me in, in France too. Ну и, соответственно, да, говорит, берегите себя, надеемся, что в ближайшее время все закончится, он, соответственно, очень хочет приехать опять в Россию, повидаться с, со всеми вами, вот. ну и все вы, если у вас есть возможность, то, соответственно, через а, а, то же самое проект Ревайн вы можете обратиться, да, и мы сможем организовать а, посещение его виноградников и его виноделий. Так что всем спасибо огромное и жду вас в следующую среду. В следующую среду у нас встреча с потрясающей парой, с виноделом из, Фран... О, из Австрии. Это будет Юдит Бек. Я надеюсь, она сама лично будет проводить этот эфир. В общем-то, до скорых встреч и увидимся. Спасибо огромное. Бай-бай. Спасибо большое. Спасибо. Все, до свидания.